<risa> Hombre, las hay, las hay. Lo que pasa es que teatralmente y como actor era un paso muy, muy conveniente. Quiero decir, es más difícil venir de hacer cuatro o cinco comedias en teatro y dar un salto como este, para mí, ¿no? Me refiero posiblemente para el público un poquito o para el exterior, pero venir de Cirano y enfocar un personaje real como Eduardo II tan potente, con una historia tan, tan, tan apasionante, me pareció muy conveniente. De hecho, fue elección. Dentro de las propuestas que tenía, barajamos esta en la nariz de Cirano y, y tiramos para adelante. Un hombre tremendamente enamorado, locamente enamorado, que pretende, es rey, y un rey completamente inadecuado para el resto de, de, de los poderes fácticos que, que, que existen en la época, como que son los mismos que existen hoy en día, es decir, la iglesia católica, los, los varones dignatarios, que es la gente que ejerce el poder, pero en, en, digamos en la sombra, pero que sí impone las condiciones y dice cómo y cuándo, y lo que es conveniente o no, o el poder del dinero, el poder de la banca, el, el, el rey per se no es un hombre eh, excesivamente rico, sí, eh, al contrario, tiene muchas responsabilidades y cada vez que tiene que afrontar, por ejemplo, una pequeña guerra o una gran guerra, ¿vale? tiene que pedir dinero, ¿no? y para eso están los banqueros, que luego tiene que satisfacer cuando ha ganado con las riquezas que ya ha conseguido. Entonces, eh, eh, volviendo a Eduardo, Eduardo es un, es un rey conflictivo, es un rey diferente, es un rey homosexual, que no renuncia a su, homose a su homosexualidad. Y entonces, para evitar en aquella época conflictos de, 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 entre Francia e Inglaterra, consideran que lo más oportuno es que la princesa Isabel, hija de Felipe IV, se case con Eduardo II y así estamos en paz durante un tiempo porque ya tenemos algo que nos une en igualdad de condiciones. Ella es mi reina y yo soy su rey en Inglaterra. Bien, él accede a eso siempre que... que, que para seguir siendo rey y eso le acarrea muchísimas dificultades por, porque él realmente en su homosexualidad la proyecta en sus amantes que los tiene. Y esta es le, partimos de un punto en el que la historia ya ha pasado a Eduardo II por un primer trámite de este tipo que le costó muy caro y que le hundió humanamente y personalmente, que es entregar al primer amante que tuvo, del que estuvo locamente enamorado, y que le, le, se lo pedían ya de una manera digamos, resolutiva. O sea, no podía seguir porque, efectivamente, quizá la familia de Gaveston pues, hacía algunos abusos por el hecho de esta, de esta situación. Y entonces él consiguió, consintió en entregarlo, pensando que lo iban a desterrar a él y a su familia, con toda la tristeza del mundo, pero es que no fue así. Lo, no lo desterraron, lo mataron, lo descuartizaron, lo exhibieron públicamente y, fue, y eso le destrozó. Entonces, he pasado un poco de tiempo, tiene otro segundo amante del que se enamora locamente y casi las exigencias son las mismas, pasado el tiempo. Y él dice que ya no más, ya no está dispuesto a renunciar a eso, a renunciar a lo que le mantiene con vida, que es el amor. Ha cumplido con, con los dignatarios, con, con, con los, la nobleza, con todos los poderes, ha dado hijos, tiene heredero, y entonces él reclama su vida. Y, y bueno, se en, enfrenta a todo y a todos. Y eso es lo que no, nos cuenta Eduardo Ojos de Nieva. Ojos de Niebla es, eh, hace alusión, de hecho Eduardo II debería llamarse solo Ojos de Niebla. No solamente porque no es una referencia a su persona. Ojos de Niebla es, el, es el, 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 una bonita definición de a todo lo que se, él, él tiene que, que enfrentarse. Los ojos de niebla son los hombres siniestros que quieren apoderarse del mundo por los intereses, ya sean de tipo religioso, ya sea por dinero, ya sea por distintos motivos, que son los mismos en 1327 que ahora. Esos son hombres siniestros que te puedan dar una cara y que luego en el fondo lo que quieren es eliminarte o eliminar a, cierta, a cierto tipo de gente. Ojos de niebla son hombres con ojos opacos que desconocen la verdad de cualquier sentimiento. Que lo, si lo tienen, lo aíslan, 
si tienen que, o lo dejan aparte, porque vamos a pensar que a lo mejor tienen familias a las que quieren y tal, pero, pero lo aparcan y se convierten en ojos de niebla, que quieren ven solo lo que quieren ver y quitar de en medio todo lo que no les En, la, en escena aparecen cinco que son seis. ¿Por qué? Porque hay un personaje que está muy, 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 muy presente toda la función y no sale, pero está, es un personaje. En sí mismo es un personaje vivo en el escenario, que es Hugo Le Despenser, el, el amante, el favorito de, de Eduardo II. Pero él cada vez que lanza una expresión de amor, de lo que es la ternura, de lo que es la vida, de lo que es... es habla de él. Cuando tú le oyes hablar, seguramente podría estar hablando de cualquier mujer, de, de cualquier eh, persona, de su padre, que no lo sé, ¿no? de su padre, quizá por las connotaciones sexuales, o de su madre, no familiar, pero sí habla, como habla del amor, habla del amor, eh, es, es un personaje en sí mismo, es un personaje que, que le permite a Eduardo expresarse en toda su dimensión, en, en, en lo que siente, en lo que sufre, en lo que vive, en lo que quiere, en lo que el, le da vida y en lo, a lo que no está dispuesta a renunciar. Está pegado a su vida. Sin eso no quiere, no quiere vivir. Y entonces se enfrenta a todos y a todos. La relación con la reina es una relación para él, con, conforme la, la, la vive, es una de conveniencia, es un matrimonio de conveniencia que él asume para bueno, pues seguir siendo rey con las imposiciones que le, que le, que le obligan a ejercer, pues a, a tener un, un heredero, a, a no a extralimitarse en ciertas cosas, en fin, controla, un rey bastante controlado, él accede a todo eso. Tiene herederos con, con la reina y, y, la, y la reina es, es el contrapunto porque ella cree que se enamoró de él en cuanto le vio, o sea, ella, ha vivido, ella ha vivido un amor con él. Y aunque le molesta mucho todo su entorno, de su diferencia, pues lo que más, lo que más le molesta y le humilla es que se lo diga tan abiertamente. Y que, y que cuando habla del amor nunca no tiene una palabra para ella, siempre es para otro. O sea, no, ha sido, no ha sido nada cuidadoso Eduardo en, en eso, en mantener las formas ni incluso con ella. Y es una, una muy interesante, muy bonita relación bonita dramáticamente, pero es la que es. Le, con Orleton es una... Orleton eh, representa a la Iglesia Católica, el poder de la Iglesia Católica, eh, la manipulación de la Iglesia que puede ejercer en cualquier territorio con tal de, de seguir ahí eh, ese poder... Eh, es poder de eh, monarquía, en este caso iglesia, pegaditos, eh, todo lo que se decide tiene que pasar por su supervisión. Y bueno, y las contradicciones que es eh, que, que la iglesia, en el, eh, por el hecho de estar formada por hombres que llevan, bueno, sí la palabra de Dios, pero una cosa es la palabra que dicen y, la, y luego los hechos que hay, que en, el, en, en los que se muestran diariamente. Entonces, eh, es una, eh, Eduardo ve una contradicción completa, absurda, de cómo la Iglesia está creando riquezas y construyéndose eh, grandes Babilonias eh, en Aviñón, y, todo esto, y, eso, y, todo, y la única respuesta que tienen es Dios quiso, Dios quiere que sea, Dios quiere, y cada vez que da un argumento siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, pero la realidad no es esa. Y si, y si fuera esa, sí. La palabra principal que ha llevado Dios por el mundo, Jesús, es el amor. Y si yo, yo siento el amor a mi semejante. ¿Por qué? Porque a mí se me desprecia. Y porque a mí se me elimina. O porque a mí se me eh, aparta. Como si fuera un leproso. Y esa es una confrontación tremenda, dura, muy dura. Uno basado en las palabras que debe decir y el otro en lo que siente y en lo que vive y en lo que ve cada día. Tremenda, pero fantástica. La relación con Tolomei es el banquero, digamos el banquero, el prestamista, al que todos recurren cuando entran en conflictos y los necesitan dinero, pues se recurre a Tolomei, que increíblemente pues es un hombre que 
presta dinero lo mismo al rey de Inglaterra que al rey de Francia, que al papa. O sea, es, es un negociante, es un comerciante, es, es un prestamista que siempre gana. Y siempre está metido en todos los conflictos, en todas las partes del conflicto. Y ha negociado de tal manera que gane quien gane o pierda quien pierda, él siempre va a ganar. Y no poco. Y entonces, es, es, aparte de ser judío, es, eh, Eduardo es un personaje con el que tiene sus problemas, porque como negociador es muy duro, pero con el que más... Eh, digamos, más laxo, es que en el que se ríe más, porque dicen, es eso mismo, o la religión, el es judío, pero ellos son más inteligentes, ellos llevan, la, ellos llevan su verdad, y ellos llevan su dinero. Ellos, me temo que son más inteligentes, les necesitamos más. En fin, es, es una relación muy simpática, y bueno, no, no es que no la, la comparta, porque, pero le, le, le molesta mucho, eso sí, la sumisión que tienen que ejercer ante las exigencias del, de, del dinero. Me molesta mucho, porque claro, también es, también es 2020. Y, y me queda en el caso de Mortimer. Mortimer, Mortimer para él es un, un varón ambicioso que aprovecha unas situaciones que se van dando históricas para unirse a un bando que es el ganador, apoyado en, eh, en un supuesto amor que siente por ella, que puede ser real o no. Pero lo que más le interesa de, de la reina es, 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 es el don de puede llegar, que puede llegar casi a ser convertirse en rey en la sombra, gobernar como rey en la sombra. Y entonces eso es un ambicioso. Un hombre de guerra, un hombre que maneja los ejércitos, que gana batallas, que gana guerras, pero ante todo es, es un hombre tremendamente ambicioso y no le gusta a Eduardo. Lo entiende, puede, yo creo que puede llegar a entenderle, pero no, no, no le gusta. La ambición es una cosa que Eduardo la tiene bastante aparcada. La ambición a otros, en otros campos que, que no sea la ambición de ser feliz y de, y de poder seguir profesando ese amor que tan grande hacia la persona que ama. Pero todo eso le produce mucha, mucha confrontación. Que espero pues, que salga bien, salga bonita, lo disfrutemos mucho. Y luego todo está por ver, todo está por ver, ya veremos. No, no espero grandes cosas, tampoco quiero decir que estamos aquí básicamente primero por lo primero que te he dicho y segundo porque creo que la única manera de saber si la gente, nuestro público, el público que va al teatro habitualmente, imagino que el que no va nunca no va a elegir precisamente este momento, quién sabe, pero los que sí van con nuestro, nuestra clientela fija que disfrutan el teatro, que ama el teatro como nosotros, tenemos que darle de abrir las puertas, de tener ofertas tan interesantes como si no pasara nada, para que si tienen esa, esa, esas ganas, esa inquietud, ese deseo de ir al teatro, venga. Eh, yo añadiría que en los tiempos que estamos y viendo las cosas como están, se me ocurren pocos sitios más seguros que el teatro a, a donde ir. Parece ser que aquí no viene nadie ni a beber de la copa de otro, ni a tocarse estos, no hay una sino a ver una función de teatro que se, con orden se sientan en su butaca y con el mismo orden. O sea, una vez la disfrutan la... y con el mismo orden se van a su casa. O sea, quiero decir que me parece de los sitios menos, si no el menos peligroso, donde meterse para pasar un buen rato y recuperar eso que, que es lo que tiene el teatro, a los que nos gusta el teatro, a los que nos emociona, nos divierte, nos gusta, lo amamos. Entonces, y cuando digo se divierte, no me refiero a que salga dando risotadas, ¿no? Sí, claro que sí, cuando es una comedia, pero uno puede salir de emoción en emoción en una función muy densa, muy intensa, muy... y tener la sensación de que ha visto teatro y sale feliz. Y a mí como espectador me pasa, yo puedo ver un drama más o menos complicado y salir feliz y decir, ¿cómo me lo he pasado? Me he divertido, necesito comentarlo en una terraza o en un, tomando un café con la, así, en, en, 
en caliente o, o más adelante, necesito comentar cuando hacen esto, cómo está este, cómo está el otro, cómo, cómo está hecho esto, qué texto, qué tal, lo necesito, porque es algo feliz, es algo eufórico. Entonces, el divertimiento, cuando uno dice yo, el divertimiento del teatro, o es el divertimiento de la cultura, sales más rico, sales más rico, te has identificado con cosas que entiendes, otras que desprecias y también las has visto reflejadas, y cómo se confrontan con tu, el que tú has elegido tu héroe o casi, tal. eso te enriquece siempre. Y cuando, sobre todo cuando, en este caso, como los grandes clásicos, están basados en personajes que han existido, o sea, que, no, que no es pura invención, aunque fueran pura invención, eh, que los hay, que son maravillosos, pero, pero en este caso, mira, encima hemos conocido un, un trozo de la historia, un trozo de la historia que ocurrió a caballo entre el siglo XIII y el siglo XIV, en Inglaterra, y puedes incluso tendrás imágenes de qué castillo, quién era, y tirar de, de precedentes y descendentes, que también fueron muy interesantes. Como el de todos. Quiero decirme raro, difícil. Unos lo hemos vivido de una manera y otros de otra, uno con más, más tragedias y con otros con menos. Pero ya el simple hecho de estar confinado era duro, no poder ver a eh, tocar a tus hijos, tus nietos, aunque tuvieras una videoconferencia o una, o una telellamada o lo que tú quieras. Y luego, pues, acontecimientos, pues, como se te va un familiar muy querido en una residencia que ha formado parte de tu vida desde que recuerdas y tienes memoria una parte importante que pasó de ser tu tío primero, luego el hermano mayor y luego casi tu padre. Y que, y que no has podido, no lo digo por mí, sus hijos, mis primos, no son los que peor lo han pasado, evidentemente, pero yo lo llevaba muy mal. No haber podido ir a donde él estuviera y decirle un adiós o, o verle. Pero cuando hay tanto de eso, amigos, amigos que han estado en primera línea y que que lo han cogido, lo han pasado muy mal. Ha sido tremendo, ha sido tremendo. Entonces, por eso me alucina un poco cuando parece que hay gente que, que no ha pasado lo mismo que tú. Cuando sale a la calle, dices, oye, ¿te quieres...? Porque lo de la mascarilla es que me parece que es tan fácil, pero luego cuando sales con esa alegría de verte con gente y tal, ¿por qué? ¿Por qué esa irresponsabilidad? ¿Por qué crees que, 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 que de repente todo se convierte como en un juego? Ah, la mascarilla desaparece, no sé qué. Bueno, si es mi amigo, ¿cómo le va a pasar nada? Pues bueno, todos son amigos de alguien. Todos los que han muerto tienen, son hijos, padres de alguien. Y todos los que son amigos de alguien. ¿Pero ¿Por qué queréis limitar ese, ese momento por el hecho de no llevar mascarilla o hacer tonterías? ¿Queréis poner el nombre a vuestro vaso y poneros una mascarilla y de, desparramar lo menos posible, es decir, nada? para que podáis mañana volver a repetir esto, porque si no, no lo vais a poder repetir, ni vosotros, ni los que no hemos hecho nada más que mantener distancias, cumplirlo todo, incluso en el trabajo, yendo a currar, y todo, preocupados, no solamente por ti, sino por, 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 porque por desconocimiento puedes montar un lío. O sea, queremos ser un poquito, debemos ser más, y, y lo digo para un porcentaje muy pequeño, me consta, seguro, es así, el 90 y no sé cuántos por ciento de la población lo hace. Bueno, pues aún así, es todavía me produce más mosqueo, más cabreo, no lo puedo entender. ¿Por qué? Si quieres significarte por algún lado, ¿por qué no estudias bellas artes y te conviertes en Picasso? O sea, tu minuto de gloria va a ser pegar, eh, contagiar a alguien o correr el peligro de contagiarte, y jeje, o reírte de una, de una enfermedad que a lo mejor se lleva a tus padres, a tus hijos. ¿Esto qué es? Vamos, bueno. Vamos a interesar la, la, la inteligencia que, 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 que hemos tenido, que tenemos, o que hemos heredado, o que Dios nos ha dado, lo que sea. O sea y te, que no cuesta tanto, de verdad. Si no, yo creo que las medidas hay que tomarlas porque es que luego van al mismo saco. Entonces, de repente te limitan el espacio de los teatros en un 30% y dices, pero si no ha habido ni un contagio en un teatro. Porque Renfe va eh, atestado todos los días y que no se conocen los rebrotes de Renfe. Pues porque la gente se va con precaución. Habrá algunos, yo no digo que no, pero no siempre son en sitios donde... Vamos a ver. Se ha reunido 20, de felicidad.
pues ala. Y de esos 20 llevan a otros, y en zonas más pequeñas son casos muy graves. Y en zonas grandes, pues también, quiero decir, que hemos aprendido mucho y, y estábamos, eh, seguimos estando en una línea donde todo puede ir, es más fácil que consigamos que vaya a mejor a que de repente nos embarremos otra vez, no en algo tan terrible como aquello, pero en algo que se le pueda parecer. Por favor, por favor.